Si tú, algún familiar o algún amigo, habéis sufrido un infarto, sea en el corazón, en el cerebro, en el riñón o en cualquier otra parte del cuerpo, sabes que las consecuencias pueden ser muy graves, incluso fatales. ¿Cuál es la causa? Una obstrucción en una arteria que lleva la sangre a esta parte del cuerpo y entonces no llega oxígeno y nutrientes para alimentarla y empieza a sufrir hasta que este tejido puede morir y es lo que dará síntomas y las consecuencias graves. ¿Cuál es la causa de estas obstrucciones? En general es la aterosclerosis, que consiste en la formación de placas de ateroma en el interior de las arterias que van aumentando de tamaño hasta obstruir. En otras ocasiones se resquebrajan y se forma un coágulo de sangre que será lo que obstruye en este lugar o puede migrar hacia otra parte del cuerpo y obstruir en otro lugar. En este vídeo voy a hablar sobre tratamientos para desobstruir o limpiar las arterias. Hablaré de tratamientos quirúrgicos, medicamentos, suplementos, plantas medicinales y también sobre cambios de estilo de vida, que esto siempre tiene que estar presente independientemente de los otros tratamientos. ¿Y cuáles son estos tratamientos que van apareciendo contra la aterosclerosis? La terapia genética o génica es una de estas nuevas terapias que están en investigación y desarrollo, es decir, no se aplican al público general, no están autorizadas, pero que son prometedoras para prevenir la aparición de placa de ateroma o para contribuir a que desaparezca. ¿Cómo se utilizan? Pues introduciendo genes que producen proteínas en las células que hacen que aumente el HDL colesterol, el que llaman bueno, y disminuya el LDL colesterol. También introduciendo genes que contribuyen a que se descomponga esta placa de ateroma y vaya desapareciendo, o introduciendo genes que mejoran la función endotelial, es decir, la capa interna de estas arterias, así disminuirá la probabilidad de que se formen placas de ateroma porque se produce más óxido nítrico que dilata estas arterias. Y también introduciendo genes que lo que hacen es reducir la respuesta inflamatoria que también hemos dicho que estaba detrás de estos procesos de formación de placa de ateroma. ¿Cómo realizan este tipo de terapia? En primer lugar, lo que tienen que hacer es identificar el gen en el que está el problema para producir un gen que actúe de forma correcta. Este lo introducirán dentro del organismo, a través de la sangre o en una infusión o directamente en un tejido afectado, pero no lo introducen directamente, sino mediante un vector que normalmente es un virus, que lo que hará es infectar las células objetivo y se producirá el cambio genético y empezará a producir la proteína necesaria para que se solucione el problema. La terapia con células madre para el problema de la aterosclerosis y estas obstrucciones también está en desarrollo y es experimental, pero es prometedora. Aquí lo que se hace es utilizar células madre que tienen la potencialidad de diferenciarse en células endoteliales que estén sanas y esto sirva para regenerar el endotelio que hemos dicho que es la capa interna de estas arterias que es la que se lesiona cuando empieza a formarse la placa de ateromia. También estas células madre pueden producir sustancias antiinflamatorias que ayudan a que no se produzca esta placa de ateroma y también en el caso de que haya obstrucciones severas pueden contribuir a que se formen nuevos vasos sanguíneos que puedan puentear la zona de obstrucción y mejorar la circulación. ¿Cómo se utilizan las células madre? Lo que hacen normalmente es extraerlas del paciente, son células madre adultas, pero que tienen potencialidad de transformarse en cualquier tipo de célula del organismo. Las extraen de la médula ósea, de la grasa, incluso de la sangre, puede ser también de un donante, y lo que hacen es tratarlas en el laboratorio para que sean más efectivas o para que se transformen en un tipo de células determinadas, como por ejemplo las células endoteriales que hemos comentado, que son las que rodean la parte interna de las arterias. Después de haberlas tratado, lo que se hace es introducirlas normalmente en el tejido que está dañado, como por ejemplo el tejido cardíaco. La nanotecnología es otra terapia en desarrollo y experimental que utiliza partículas extremadamente pequeñas con medicamentos para dirigirlas contra las zonas afectadas, en este caso contra las placas de ateroma para intentar reducirlas o eliminarlas. Lo que se busca es una mayor efectividad de los medicamentos, que sean mucho más precisos y evitar efectos secundarios. ¿Qué tipos de nanopartículas se investigan? Hay muchos tipos. Las más conocidas son los liposomas, que son pequeñísimas vesículas 
que tienen una o dos capas de lípidos que parecen una membrana celular y dentro llevarían el medicamento que llega selectivamente a la placa de ateroma. Después hay nanopartículas poliméricas que actúan de forma similar, nanopartículas de óxido de hierro que se dirigen con campos magnéticos que también se utilizan a veces para el diagnóstico. Después nanopartículas de oro que tienen la capacidad de absorber y transformar la luz en calor y se utilizan en terapias de fotolumínicas para destruir selectivamente la placa de ateroma. Después también nanopartículas de sílice y otras, pero están en investigación. ¿Y qué medicamentos se introducen en estas nanopartículas? Pues se introducen antiinflamatorios como corticoides o inhibidores de proteínas que intervienen en la inflamación, estatinas, que son sustancias que se utilizan para disminuir los niveles de colesterol y en este caso irían directamente a la placa de ateroma para disminuir el colesterol en esta, evitando efectos secundarios. También anticoagulantes y antiagregantes para evitar de forma local la formación de coágulos que puedan producir obstrucción. También sustancias como factores de crecimiento o células madre que regeneren los tejidos vasculares que puedan estar dañados y también material genético que se encargue de silenciar los genes de los que depende el que se forme la placa de ateraum. Los dispositivos de aféresis de LDL. Esto se utiliza en personas que tienen un colesterol exageradamente alto, es una situación grave por causas genéticas y lo que se hace es extraer la sangre y se filtra como si fuera una diálisis, pero en este caso lo único que se hace es extraer el LDL colesterol, que es el colesterol que llaman malo y es el que predispone a que se formen las placas de ateroma y que puedes acabar con infartos. Una vez que se ha limpiado esta sangre, se vuelve a reintroducir en el paciente y normalmente se pueden conseguir reducciones de un 50 o un 60% de colesterol. El problema es que no cura la situación, sino que simplemente limpia la sangre de LDL y esto habrá que repetirlo cada 15 días o cada mes. Inhibidores de la PCSK9, que son medicamentos relativamente nuevos para bajar el colesterol en casos severos que no se pueden controlar con cambios de estilo de vida y estatinas a dosis altas y son anticuerpos monoclonales como el evolocumab o el alirocumab y otros que irán saliendo y lo que hacen es evitar que se degraden los receptores LDL que tiene el hígado. Estos receptores lo que hacen es pasar el LDL colesterol, el que llaman malo, de la sangre hacia el hígado y lo disminuyen en la sangre. Lo que ocurre es que estos medicamentos impiden esta degradación porque bloquean una enzima que se llama PCSK9 que lo que hace es degradar estos receptores. Entonces estarán más disponibles y por eso baja el LDL colesterol. El inclisirán es un medicamento nuevo que se utiliza en algunos pacientes que tienen un colesterol exageradamente elevado y que no lo pueden reducir con cambios en el estilo de vida y estatinas a dosis altas. Se pone subcutáneo cada seis meses. ¿Cómo actúa? Reduciendo la PCSK9, que es esta enzima que degrada los receptores LDL que tiene el hígado. Al no haber tanta PCSK9, habrá más receptores de este tipo y lo que hacen es captar el LDL colesterol que hay en la sangre y lo pasan al hígado reduciéndolo en la sangre. Y es bastante efectivo en este sentido. Actúa de forma diferente a los inhibidores de la PCSK9 que hemos comentado antes, como el evolocumab, porque estos lo que hacían era actuar a nivel de receptores, inhibían la PCSK9 de esta manera. En cambio, aquí lo que hay una reducción en la producción de la PCSK9. También le llaman vacuna contra el colesterol, pero esto es un nombre falso porque no actúa provocando una respuesta inmunitaria sino que en realidad es un ARN pequeño que actuará en las células objetivo, de forma que el gen que expresa esta PCSK9, es decir, la producción de esta proteína, pues no actuará, no podrá expresarse y por eso reduce la producción de esto. Los moduladores del microbioma para reducir la placa de ataroma también están investigándose y la idea es potenciar las bacterias buenas del intestino porque se ha visto que reducen las sustancias nocivas que llegan con los alimentos y están relacionadas con la placa de ateroma. También el objetivo es reducir la inflamación en general del cuerpo y también mejorar la barrera intestinal. Para esto lo que se utilizan dietas ricas en fibra, pero también prebióticos que alimentan estas bacterias intestinales, probióticos que llevan bacterias beneficiosas directamente 
o también trasplantes de microbiota fetal que también está en investigación. La terapia con galectina 1 ha demostrado una reducción de las placas de ateroma en estudios que se han hecho con ratones y es prometedor, pero todavía está en investigación. También la autofagia mediada por chaperonas. La autofagia es un proceso de eliminación de desechos de las células. También está demostrando resultados, pero está en investigación y también con ratones. Y también una serie de tratamientos de eliminación del colesterol en el músculo liso, en las células del músculo liso, también ha demostrado que mejora la función de las mitocondrias, que es en donde se produce la energía, y esto parece que mejora también la función vascular, pero también está en investigación. La terapia con láser puede utilizar láser de alta potencia, de baja potencia, y puede ir con angioplastia. Esto quiere decir, la palabra angioplastia significa angiovena plastia, una remodelación. Esto convencionalmente se hace por la angioplastia coronaria o en otras arterias que puedan estar obstruidas. En el caso de las coronarias, que son las arterias que alimentan el corazón, que se pueden obstruir y provocar una angina de pecho o un infarto, entonces lo que se hace es introducir un catéter, un tubo, por la arteria humeral que está aquí en la muñeca o puede ser por la arteria femoral que está en la ingle y llegan hasta el origen de las arterias coronarias. Lo van siguiendo con rayos X y introducen un contraste, que es una sustancia que por rayos X podrás ver la forma de estas arterias coronarias que alimentan el corazón y si hay una obstrucción por una placa en algún punto lo verás, que será la, la placa que está provocando el problema que ha dado el infarto o la angina de pecho. Lo que hacen a continuación es seguir con el catéter y inflan un globo de manera que van comprimiendo esta placa y al final ponen un estén, que es una especie de muelle que lo que hará es mantener estable esta arteria coronaria y así se restablece el flujo de sangre. Es un problema de fontanería. En el caso de la terapia con láser se hace lo mismo de introducir el tubo, pero en la punta lo que hay es un láser y no utilizan un balón para comprimir. Si es un láser de alta potencia, lo que hacen es emitir calor de forma que se forma una burbuja dentro de esta placa de ateroma que está obstruyendo y al aumentar de tamaño esta burbuja acabará rompiendo la placa de ateroma y se restablece la circulación por esta arteria coronaria, en el caso de que sea una arteria coronaria. Y después poner el stem, este muelle que permite que se mantenga estable esta arteria. En el caso del láser de baja potencia, al ser de baja potencia se forman micro burbujas dentro de esta placa, también por fuera y con ultrasonidos lo que hacen es hacer que se ensanchen y que se encojan estas burbujas de forma controlada, de forma que al final acaban destruyendo también esta placa de ateroma, pero lo hacen de una forma más controlada y hay menos peligro de que haya lesiones en la arteria o por la parte interior o que pueda haber complicaciones. Ya dependerá del equipo si al final deciden poner un estén, un muelle o no lo ponen. Todo dependerá de los protocolos que tenga el equipo que lo está realizando. Estas terapias últimas con de baja potencia, de láser de baja potencia, son las más modernas. En cuanto al tratamiento quirúrgico, lo menos invasivo y lo que se suele utilizar con más frecuencia es la angioplastia con colocación de un stent. Después tenemos la endarterectomía, que esto se utiliza sobre todo en las carótidas y que consiste en que el cirujano hace un corte, saca la placa de ceroma y, y cierra el vaso sanguíneo para que así pueda haber flujo de sangre. La aterectomía consiste en utilizar un dispositivo especial para cortar y sacar esta placa de ateroma y se utiliza cuando la placa es muy dura, está muy calcificada y no se puede aplicar la angioplastia. El bypass consiste en sacar un vaso sanguíneo de una parte del cuerpo y colocarlo en la zona que está bloqueada de forma que rediriges el flujo de sangre, lo puenteas hacia la zona posterior a donde está esta obstrucción. Esto se utiliza sobre todo para las obstrucciones en las arterias coronarias o también para bloqueos o obstrucciones en las arterias de las piernas. ¿Qué medicamentos se utilizan? En primer lugar, las estatinas, que son muy importantes para reducir el nivel de colesterol. Esto es muy importante, sobre todo si has tenido ya un accidente vascular cerebral, un infarto o algún otro problema de obstrucción 
de arterias. Estas estatinas son, por ejemplo, la rosubastatina, la torvastatina, la simvastatina y similares. Tienen a veces fama de que tienen efectos secundarios, pero estos suelen ser mínimos y está demostrado que son eficaces para prevenir que se repitan episodios de obstrucción. También tenemos la ecetimiba que reduce la absorción de colesterol a nivel del intestino. Tenemos los antiplaquetarios, que serían los antiagregantes plaquetarios, que es el ácido acetil salicílico, la aspirina, que se da a pequeñas dosis para evitar que se formen coágulos. También los antihipertensivos en caso de que tengas presión arterial alta, porque cuando la presión está alta durante mucho tiempo acaba lesionando la parte interna de los vasos sanguíneos de las arterias y predispone a la placa de ateroma. También los fibratos para disminuir los triglicéridos en caso de que los tengas altos. Los omega-3 en suplementos se utilizan en el caso de que tengas los triglicéridos también altos y también los antidiabéticos en general en el caso de que tengas diabetes mellitus tipo 2 porque también predispone a que hagas placas de ateroma con más facilidad. ¿Qué plantas se utilizan para reducir la placa de ateroma o para mejorar la circulación sanguínea? En primer lugar, el ajo, que se recomienda crudo y machacado, troceado, para activar la alicina, que es el principio activo que hace efecto en este sentido. En segundo lugar, tenemos la cúrcuma, que se utiliza sobre todo porque tiene curcumina, que sería la que hace estos efectos, pero se suele asociar a pimienta negra por la piperina, que facilita la absorción intestinal y así puedes obtener un beneficio más óptimo. También hay en forma de suplementos. Después tenemos el té verde, que por unas sustancias que se llaman catequinas, que tiene efectos antioxidantes, también tiene efectos beneficiosos para los vasos sanguíneos. Después está el espino blanco, la ginkgo biloba y los arándanos. Todos estos por las propiedades que tienen antioxidantes y antiinflamatorios. El cambio de estilo de vida y que sea un estilo de vida saludable es importante independientemente de que hagas otros tratamientos, sean medicamentos, plantas medicinales o sean tratamientos quirúrgicos o aunque sean experimentales. Aquí lo primero es eliminar hábitos tóxicos, en concreto eliminar el tabaco completamente porque es nefasto para las arterias, entre otras cosas. Eliminar el alcohol en la medida de lo posible y si se puede del todo. Y por supuesto otras sustancias tóxicas sean legales o ilegales. La alimentación también es muy importante y en primer lugar lo que se recomienda es eliminar azúcares refinados, grasas tipo trans, grasas saturadas en la medida de lo posible y evitar el exceso de sal. Esto se consigue normalmente eliminando lo que son alimentos o productos ultraprocesados. En segundo lugar, lo que sí que se recomienda es alguna variante de la dieta mediterránea, la dieta DASH, que son dietas que son ricas en vegetales, en frutas y tienen una pre pequeña proporción de carne y pescado. Esto es así para conseguir un nivel de vitamina C y vitamina E adecuado y otras vitaminas, también flavonoides, carotenoides, que son antioxidantes importantes para impedir que se forme esta placa de ateroma, también que sea rica en fibra, que también es muy importante, y también en minerales como el magnesio, el potasio, el fósforo, el calcio, el zinc y otros. También los omega-3, como por ejemplo el DHA y el EPA, que están sobre todo en los pescados grasos, pero también el ala que está en las semillas, por ejemplo semillas de chía o semillas de lino, en frutos secos y en otros alimentos. Lo importante aquí es consumir proteínas también que sean de alta calidad, que estarían en la carne blanca, por ejemplo las aves como el pollo o el pavo, y también la proteína que está en el pescado, que además lleva, sobre todo si es azul, los omega-3. También en legumbres, también el to en productos como el tofu o el tempe y productos similares o el humus. Grasas que sean saludables, hidratos de carbono de absorción lenta, que sean ricos en fibra y que haya vitaminas, minerales, antioxidantes en general que nos ayuden a mejorar nuestra salud. La actividad física, el ejercicio físico, estar activos también es muy importante y se recomienda una combinación entre ejercicio de tipo aeróbico o cardio y el ejercicio de fuerza o resistencia. El de tipo cardio puede ser simplemente el caminar a paso rápido, puede ser también natación, bicicleta o lo que más te guste. Y el ejercicio de fuerza o resistencia puede ser con pesas, que aquí lo que hay que hacer es siempre consultar con alguien para que te diga cómo hacer los ejercicios correctamente y evitar lesiones y adaptarlo a las posibilidades de cada uno, o puede ser utilizando ejercicios de resistencia con el propio cuerpo, la gimnasia habitual que se utiliza 
en preparación física. ¿Se pueden tomar suplementos para evitar que aparezca esta placa de ateroma o para que disminuya su tamaño? Se pueden tomar, algunos son suplementos que tienen en cuenta sustancias que hemos comentado antes, como por ejemplo suplementos de ajo o extractos de ajo o de cúrcuma que llevan curcumina con piperina. A veces también hay suplementos que llevan eh, glutatión o los aminoácidos que componen el glutatión para que se puedan absorber o el NAC, que es la N-acetilcisteína, y toda una serie de sustancias. En general, con los cambios de estilo de vida, de alimentación y de actividad física que he comentado, habría sufici suficiente, o utilizando los medicamentos y las sustancias que he comentado, pero algunos suplementos se podrían utilizar. Muchos de estos están relacionados con los suplementos antienvejecimiento que en este vídeo comenté y que te lo dejo aquí.